Hola, soy Mariel y bienvenidos a Poquecitos en Cakes. Hoy te voy a enseñar cómo comprobar si tu levadura aún funciona. Hoy en día que nos hemos ido acostumbrando tantos a hacer el pan en casa y también que nos encanta la repostería y hacer cualquier tipo de bollería, es muy importante comprobar principalmente si la levadura aún está activa ya que si no sería un fracaso total si colocamos una levadura polvo de hornear, levadura química o panadera ya sea fresca o sea seca y esta no funciona así que perderíamos todos los ingredientes así que te voy a dar unos tips rápidos y corticos para hacer esta comprobación la levadura panadera es la que nos vale para hacer pan, para hacer pizzas, para hacer los donuts, para hacer también pues, panes dulces, los croissants, focaccia y un montón de preparaciones, así que ten presente que hay una diferencia entre la levadura que utilizamos para hacer los pasteles y el tipo de levadura que es la levadura panadera. Así que vamos a comprobar. ¿Cómo comprobar si cualquiera de los tipos de levadura aún están buenas? En el blog de Ponquecito Sancake te estoy dejando una descripción bien detallada sobre todas las levaduras y cómo conservarlas. Vamos a comenzar con la levadura panadera seca. Esta viene como en un polvito que en realidad no es un polvo sino que son unos granos pequeñitos y para saber si está activa lo más sencillo es colocar una parte de la levadura, la misma parte de azúcar y poner cuatro veces más la cantidad con agua tibia. El agua no debe estar ni excesivamente caliente porque si no matarías la levadura, ni fría porque si no, no se activa. Así que la temperatura ideal serían entre unos 32 y 37 grados centígrados, que es templadita. Esto lo vamos a colocar en un vasito y lo vamos a remover. Y allí lo vamos a dejar durante unos 10 o 15 minutos. Es importante colocar este recipiente en un lugar cálido, alejado de corrientes de aire ya que la levadura necesita un poquito de calor para crecer. Por eso, el tiempo puede variar de 10 minutos o hasta media hora, si hace mucho frío en casa. Al removerlo verás cómo empieza a salir burbujas. Si salen las burbujas, tu levadura está perfecta para utilizar. Ahora vamos a comprobar la levadura panadera fresca. Esta por lo general siempre la tenemos que tener en la nevera antes de utilizarla. Ella trae una fecha de caducidad, pero si a veces abrimos el paquete, muchas veces se va secando y deja de estar activa. También este tipo de levadura se puede congelar. Así que vamos a probar si esta levadura está activa o no, haciendo el mismo procedimiento anterior. La misma cantidad de levadura por azúcar y cuatro veces la cantidad de agua tibia. El agua debe estar templadita como la anterior, entre 32 grados centígrados y 37 y la levadura es de un color marfil y debe ser húmeda y a la vez quebradiza, sin ningún tipo de manchas en ella. Y aparte de eso tendrá un olor agradable. Disolvemos bien nuestra levadura y la dejamos reposar hasta que poco a poco se vaya activando y verás cómo empiezan a nacer las burbujas. El tiempo varía de 10 minutos a media hora dependiendo del clima que tengas en casa. Al removerlo verás cómo empieza a salir burbujas. Si salen las burbujas, tu levadura está perfecta para utilizar. Ahora vamos a comprobar nuestra levadura química, que es la conocida como polvo de hornear tipo Royal. Este tipo de levadura es muy sencilla de comprobar. Vamos a colocar la misma cantidad de levadura que de agua bien caliente. Inmediatamente veremos la cantidad de burbujas que se forma, eso quiere decir que nuestra levadura está perfecta y lista por usar. De lo contrario, tírala y compra una nueva. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y si es así, recuerda dale un me gusta y déjame un comentario que eso me ayuda muchísimo para tener más visibilidad en el canal. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.